Hujambo na karibu tena mpenzi wa msikilizaji popote pale unapoendelea kuitazama video hii. Na haza kutanguliza Mwenyezi Mungu maana ninamshukuru maana ni mkuu maana niwezesha tena tunaingia kwenye kipindi kingine ambacho kinahusu zaidi sana kama gesho tunavyoangalia tema yetu kwenye uh, video hii ni je ni dhambi kula nyama ya nguruwe Naamini kwamba mada hii ni muhimu sana kwa kila mtu ambaye anayejiita kwamba yeye ni muamini anayeamini sijasema uwe mkristo uwe muislamu uwe mtu mwingine yote ambaye ana imani lolote lile je kwa watu ambao wanaamini Mwenyezi Mungu ni halali kabisa zaidi sana kula nyama wanaweza wakala nyama aiza hapana na nyama zaidi sana ya nguruwe na sio tu kuhusu nyama tu ya nguruwe maana kuna watu wengine ambao wana imani tofauti tofauti ambao wanasema kwamba kuna bahazi ya nyama ambazo ha, mtu ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu hastahili kula kuna wengine ambao wanasema kwamba eh, hata pia kwenye samaki kuna samaki fulani ambazo hawezi kula na zingine unaweza kukala kwa hiyo kuna mambo ambayo yanaendelea zaidi sana katika uh, kuamini. Maana najua kwamba kuna bahazi ambayo ni Wakristo pia ambao wanakataa kula nyama ya nguruwe. Sio tu kwa ndugu zetu Waislamu ambao wanasema kwamba wao wao wali, lakini hata kwa Wakristo kuna bahazi ambao wanasema kwamba si vizuri si vema. Kwa hiyo tutaenda kuchunguza zaidi sana pamoja na nyinyi tutaenda kuangalia katika maandiko na kuongoza naye Roho Mtakatifu wa Mwenyezi Mungu ili tuende kuchunguza ikiwa kweli kweli ni ni vizuri ni zambi unapokula nyama ya nguruwe. Na tutaenda kuangalia pia kwa sababu maandiko unapochunguza katika kitabu cha kutoka 20 e, kuna sema hapa anasema kwamba usihue. Na wakati Mwenyezi Mungu anaposema kwamba usihue ni kwamba mwanadamu anaambiwa usihue na unapohua ni kila kitu ambacho kina uwai unaambiwa kwamba usi usihue. Unapohua nyama, unapohua mdudu, unahua sio kwa sababu kila kitu ambacho kinaishi kina uwai. Sasa swali ni hili je ikiwa maandiko yanasema kwamba usihue na ili ule nyama lazima utaua sio? Je, ni dhambi? Kwa hiyo hayo yote tutaenda kuangalia zaidi sana katika mafundisho haya ili tuende kugundua kweli kweli ikiwa Mwenyezi Mungu anakataza kula nyama ya nguruwe na zaidi sana kwa ujumla nyama zote kwa ujumla haiza kama kuna aina zingine za samaki ambazo mtu ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu hawezi kula basi yote hayo tutaenda kuyahona ndani ya kipindi hiki. Na ndio maana nakuambia katika kitabu cha Mizali ya 19:2 kwamba si vema nafsi ya mtu ikose maharifa. Na unapochunguza kwenye e, methali hiyo ya 25:2 nasema Utukufu wa Mwenyezi Mungu ni kulificha jambo, bali utukufu wa mfalme ni kuchunguza jambo. Na kumbukumbu la Torati 29:29 nasema kwamba mambo ya siri ni yake Mwenyezi Mungu bali aliyofunuliwa ni kwa ajili yetu sisi na kwa ajili ya watoto wetu. Mwenyezi Mungu anaendelea kuongea kupitia uh, nabii wake Yeremia katika Yeremia 33:3 kwamba ni hite nami nitaitika nami nitakuonyesha mambo makubwa tena magumu msiyojua. Tutaenda kupitia nguvu za Kiroho Mtakatifu wa Mwenyezi Mungu ambaye anatuongoza kila wakati. Kuangalia zaidi sana kuangalia maandiko yanasema namna gani. Kwa hiyo naamini kwamba mafundisho ya siku ya leo yatawafungua watu walio wengi zaidi sana. Bila kuangalia kwamba huyu anatoka wapi na wapi na wapi, naposema wapi na wapi imani mbali mbali. Kwa hiyo itaenda kuwafungua watu wengi 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 mno wapendwa wasikilizaji kwa hiyo karibuni zaidi sana katika kipindi hiki ambacho kitaenda kuwasaidia kiroho zaidi hata na kimwili itawasaidia pia. Kwa hiyo nawapeleka kwenye kitabu cha mwanzo sura yake ya kwanza mstari wa 29 ambayo inamwambia kisha Mungu akasema. Wakati wanapoanza kusema kwamba kisha Mungu akasema Mwenyezi Mungu hawezi kuongea kwa kinywa chake. Maana Mungu kwanza hana kinywa. Na Mungu hana haja ya kuongea yeye maana wakati anapoongea huwa anatumia malaika zake. Anatuma Roho Mtakatifu, anatuma manabii wake waende kuongea. Maana Mungu hana haja ya kuongea. Kwa hiyo wanaposema hapa katika mwanzo moja, 29 kwamba kisha Mungu akasema, yaani Mwenyezi Mungu anaweza akaongea kupitia malaika zake. Tunasoma kama gizi linavyoandikwa. Kisha Mungu akasema Tazama na wapeni kila mimea, kila mmea duniani uzahao mbegu. Na kila mti uzahao matunda yenye mbegu, mbegu zao au matunda yao yatakuwa chakula chenu. Ni hapa baada ya umbaji Mwenyezi Mungu amehumba mtu wa kwanza na mwanamke pia. Nyama zimeshaumbwa. Mwenyezi Mungu akamwambia mwanadamu aweza mtu na mwatu kwamba 
Nimewapatia mimea yote hii na matunda yote ya miti ambayo inatoa matunda. Basi hiki kitakuwa ni chakula chenu. Unapochunguza hapa mbele wasikilizaji, Mwenyezi Mungu hajawaambia kwamba wale kitu kingine tofauti na mimea ambayo inahota pamoja na matunda. Hicho ndio chakula ambacho Mwenyezi Mungu aliwaambia watakula. Pia tutaenda kuangalia wanyama. Kwa sababu kuna mafundisho ambayo yanapita zaidi sana katika ulimwengu huu. Wanasema kwamba Mwenyezi Mungu aliumba wanyama ambao bado wangali ni wakali kama vile tunapoona simba sijui uh, uh, wanasema wengine ni wale wanyama ambao tunajua kweli kweli kwamba ni wakali zaidi sana wafisi nini nina nini taiga kwa hiyo tutaenda kuangalia haya yote kuchunguza ikiwa Mwenyezi Mungu aliumba hawa wote bado wangali wakali aisa ilikuwa namna gani sasa tayari tumeona kwa wanadamu wameambiwa kwamba wasile kitu kingine bali ni matunda na mimea yani mboga za majani hapa ni baada ya umbaji. Yaani Adamu hajatolewa katika shamba la Eden. Kaza bustani. Tunaposhuka pia tuangalie wanyama waliambiwa nini chakula? Watakula kitu gani? Unashuka kwenye kitabu hicho hicho cha mwanzo sura ya kwanza mstari wa 30 wanasema hivi. Nao wanyama wote duniani, ndege wote wa angani, viumbe vyote vitamba havyo, kila kiumbe chenye uhai chakula chao kitakuwa majani yote ya, ya mimea ikawa hivyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu pia baada ya kuambia wanadamu watakula na wenyewe mboga na majani na matunda, Mwenyezi Mungu akasema kila aina ya nyama itakula nini? Itakula mimea pia. Yaani itakula mboga zao ni nini? Majani. Na wanyama wote pia mboga yao ni, ni majani. Sasa tunapotazama katika ulimwengu huu tunajua kwamba kuna wanyama ambao wanakula wanyama wengine. Tunapoangalia katika ulimwengu huu sisi wanadamu tunakula nyama. Lakini tunapochunguza maandiko katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa 29 hadi 30 Mwenyezi Mungu alitupatia kama vile wanadamu kula mimea, yani mboga za majani na matunda. Vivyo hivyo wanyama wote wa duniani walipewa wale nini wale majani. Sasa kwa nini nyama zingine zinakulana kwa wakati huu? Kwa nini sisi wanadamu tumeanza kula tunakula nyama? Hiyo elimu ya kula nyama imeanza lini? Nini kilisababisha elimu hiyo iingie? Ni wakina nani waliosababisha elimu ya kula nyama iingie? Na ikiwa ni hivyo je, ni halali kweli kweli mwanadamu kula nyama? Kwa hiyo tunachukua tuna kwanza nyama kwa ujumla ila zaidi sana mwisho ndio tutaenda kumalizia kuhusiana na nguruwe wenyewe. Lakini tunachukua kwanza kwa ujumla maana ni muhimu zaidi pia nanyi mupate kujua ikiwa ni halali aisa namna gani. Maana tayari tumeshasoma tumeona kwamba awali elimu hiyo ya kula nyama haipo. Kwa wanadamu kwa wanyama hivyo hivyo. Ikiwa wanyama walikuwa bado wanakula majani inaonyesha kwamba wanyama hao walikuwa wapole, wanyama hao walikuwa hawalani wenyewe. Kwa hiyo hicho kinaeleweka kwanza. Sasa. Tunaposoma kitabu hivyo cha Zaburi ya moja na nne mstari wa kumi na nne inasema hivi. Waotesha nyashi eh, kumradhi. Waotesha nyasi kwa ajili ya mifugo. Na mimea kwa matumizi ya binadamu ili naye ajipatie chakula chake arzini. Hapa wanaendelea kukaza kwamba kila mnyama alikuwa akila majani hata chui simba kila mnyama bila kusema kwamba huyu hapana aisa kila mnyama alikuwa akila majani vivyo hivyo hata sisi wanadamu tulitakiwa kula nani nani mboga na majani na matunda hilo linadhibitika pia katika kitabu cha Zaburi ya moja na nne mstari wa kumi na nne lakini unapochunguza vizuri wanasayantifiki wenu ambao wanajiita wanasayantifiki katika ulimwengu huu Wanadidengu wanasema kwamba wao wanajua historia. Wanasema kwamba Mwenyezi Mungu hata sio Mwenyezi Mungu maana wanasema kwamba sio Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba basi wanasema kwamba ulimwengu uliumbwa kwa Bing Bong. Bing Bong kwamba kulikuwa sijui sauti fulani aisa sijui milio fulani ambao ukalipuka dunia ikaonekana. Unapouliza kwamba kitu gani kilichosababisha sasa huu ni puko? 
hiyo sio elimu ambayo tunapenda lakini wanasema kwamba wakati ulimwengu ulipoonekana kama ngisi wanavyosema wanyama kuna wanyama ambao tayari walikuwa wameshakuwa wakali yani waliumbwa humo yale walitokea tu walichakuwa wakali kama vile wa, wa dinosaurs juu wa, wa, wa simba chui wanyama wote ambao mnajua kwamba ni wakali ambao wanalana wana wao wanasema kwamba ndivyo walivyo walivyozaliwa yani tuseme aisa wao walivyo humbo aisa walivyo tokea ndivyo wanavyoongea wanadhibitisha hivyo hivyo ndivyo wanavyosema wana science eh, wana scientific wa siku ya leo aisa wa mwaka huu aisa wa, 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 wa ulimwengu huu lakini kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mstari wa 30 inatuambia kwamba wanyama wote na hata zaburi ya 114 wanyama wote walitakiwa kula majani tu kwa hiyo hakuna mnyama ambaye alikuwa anakulana kwa hiyo elimu hiyo ya wanasayantifiki kusema kwamba kuna um, wanyama wengine ambao walikuja tu walikuwa tayari walichokuwa wakali tajari hapo inaenda na maji na ndio maana naambia kwamba ndugu zangu kwamba masomo tunayo ya, ya soma kuna uongo mtupu. Gisi unavyoendelea kupanda uh, darasa na ndivyo unavyoendelea kupata uongo. Hii nawaambia kila wakati. Sio kwamba niwaambie kwamba muache kusoma. Eh, kusoma, msome lakini mjue hivyo tu. Ni kitu cha muhimu kujua. Kwa hiyo unapochunguza unafunzwa vitu shuleni ambavyo viko tofauti, ambavyo vinapinga yale mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mungu anasema hiki, wanasayantifiki wanasema vingine. Na sisi tu ambao tunafunzwa shuleni unapokosea unaposema kwamba hapana sio hivyo kwamba wanyama waliumbwa wako tu hivi hivi utakosa sivyo hautapata diploma sasa unaposema uongo tofauti na hivyo unapata diploma sasa niandulie hiyo hizo diploma ambazo tunazipata kweli ni halali mbele za Mungu kwa hiyo hicho ni kitu ambacho tayari moja kwa moja wanasayantifiki hapa wameenda na maji kitabu cha mwanzo sura yake ya kwanza mstari wa 30 imeonyesha kweli kweli kwamba wanyama walikuwa si wakali wakati Mwenyezi Mungu alipo alipo wahumba maana hawakuwa wanakulana hiyo elimu ya kula nyama wanyama wao kwa wao kulana haikuwepo sasa lini hiyo elimu iliingia na kwa wanadamu kula nyama tutafika kwa nini hivi unaposoma katika kitabu cha Ayubu sura ya 40 mstari wa 15 nasema hivi liangalia lile dude Behemoth le behemoth Nililoliumba kama nilivyokuumba wewe hilo hula nyasi kama ngombe Unajua kwamba hiyo behemoth ambayo kwenye tafsiri nyingine tunaweza kushuka kwenye tafsiri nyingine ambayo wanasema kwa jina lake nayo pia ambayo tunajua kwamba wanasema kwamba oh dinozo ilikuwa kwamba iliumbwa iko hivyo hivyo hapana sio kwamba iliumbwa iko kali hapana lakini wote walikuwa wakila majani. Mwenye, kwenye tafsiri ya Kifaransa ambayo ni kwenye tafsiri nyingine ya Kiswahili wanasema hii Belmont ni kama ni kiboko, wana tafsiri kama vile kiboko. Kiboko. Lakini ni dinosaur. Ni dinosaur. Bible de l'Epée, Job 45:15 nasema, "Voici donc le Belmont entre parenthèses dinosaur. Que je fais aussi bien que toi, il mange l'herbe comme le bœuf." Kwa hiyo Ayubu 40 na 40 kwenye msari wake wa 15 pia inapinga mafundisho ya wanasayantifiki wenu wa ulimwengu huu. Wanaosema kwamba sijui hata ndani dinosaurus zote zilizaliwa aisa ziliumbwa hivyo zilikuwa tayari zimeshakuwa makali aisa vingine zilikuwa zinakula sio nyama zingine aisa watu tuna namna hii hapa. Kwa hiyo tunaenda kupinga kwanza ile elimu ya wanasayantifiki. Tunaenda kwanza kuikata kabisa kuitoa katika akili zenu ndugu zangu. Kwa hiyo nikupenda kuonyesha kwamba wanyama wote walikuwa wakila majani na sio kwamba wanakula kila aina ya majani kwa sababu kuna unapochukua mbuzi aisa ngombe kuna aina za majani ambazo hawapendi kula kwa sababu kuna kuna aina zingine za, za majani ambayo ni za scientific za kule za kutengeneza madawa za mambo mengine kuna aina zingine za majani awali hata sisi kwenye mimea sio kila mimea ambayo tunakula kwa hiyo walipewa hivyo waanze kula majani Mambo elimu ya nyama bado tujaingia huko hatujafika Naenda kwanza tunaonyesha kupitia nguvu za Kiroho Mtakatifu kuonyesha namna gani mambo yalivyokuwa hapo awali Kabla ya mambo mengine yajatokea wanyama walikuwa namna gani walikuwa hivi hivi wakina simba walikuwa hivi hivi wakali tu kama kawaida yao walikuwa wanakulana kama gisi wanavyokulana wakati huu Sasa Kuna aina mbalimbali ambazo tunajua. Tunajua kwamba kuna bahazi ya nyama ya wanyama ambao wanakulana wao kwa wao. 
na kuna wanyama wengine ambao walibaki imara ambao hawali nyama wengine tuweze tukachukua mfano wa tembo tuweze tukachukua mfano wa wa wa, wa, wa twiga aisa sijui kama wanaita girafe tuweza tukachukua mfano wa zebra aisa zebra sijui mkiswahili wanasema namna gani aisa ngombe mwitu ambaye inaitwa mkifaransa beef na kadhalika wanyama wote ambao mnajua sijui mbuzi Wanyama wote ambao mnajua kwamba wao wanakula majani ambao mkifarasa wanaitwa les herbes les herbivores yani wanyama ambao wanakula majani Hasa jiulizi kwa nini hawa walibaki wanaendelea kula tu majani wakati wanyama wengine wanaendelea wao kula wanyama wengine Sijui kama inaeleweka hilo Tunaenda pole pole Sasa kwa hiyo hiyo elimu sasa ya kula nyama imefika namna gani Je, mtu anaweza kula nyama? Maana tumesha soma kwamba Mwenyezi Mungu alitupatia sisi kama vile wanadamu mimea yote ya kila aina, matunda ya kila aina ndio chakula chetu. Wanyama wenyewe wao kwa wao hawako wanakulana. Sasa sisi imekuwa namna gani tunaanza kula nyama? Je, ni halali? Tunaweza kula. Tunaenda. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya tatu mstari wa 17 hadi 18 natuambia hivi. Kisha akamwambia huyo mwanaume Kwa kuwa wewe umesikiliza umemsikiliza mkeho ukala matunda ya mti ambayo nilikuamuru usile kwa hiyo kwa kosa lako ardhi imelaniwa Kwa jasho utajipatia humu riziki yako siku zote za maisha yako Kwenye mstari wa 18 na, na Mwenyezi Mungu anasema kwamba ardhi amelaani kwa ajili ya nini? Ya Adamu. Adamu alifanya nini? Alisikiliza sauti ya mke wake. Lakini hata pamoja na hivyo, baada ya kuanguka, waliendelea tu kula mboga za majani. Kwa sababu kwenye mstari wa 18 wanasema hivi, wa mwanzo sura ya tatu. Mstari wa 18 inasema, ardhi itakuzalia michongoma na magugu nawe itakubidi kula majani ya shambani nawe itakubidi ule aiza kula majani ya shambani ni kuonyesha kwamba kabla ya kuanguka adamu alitakiwa kula majani aiza kukula mboga za majani kumradi na baada ya kuanguka pia alitakiwa kula mboga za majani Sijui kama inaeleweka wapendwa wasikilizaji tuko pamoja nafikiri. Sasa wakati gani tena nauliza elimu ya kula nyama ilifika duniani? Jibu ni hili. Elimu ya kula nyama ilifika katika kitabu cha Mwanzo sura ya sita, mstari wa kwanza hadi tatu. Mwanzo sita moja tatu, ambaye inasema Ikawa wanadamu walipohanza kuzidi usoni pa inti na wana wa kike walizaliwa kwao wana wa Mungu waliwahona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri wakajitwalia wake wowote walio wachagua Bwana akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele kwa kuwa yeye naye ni nyama basi siku zake zitakuwa miaka mia na ishirini. Wapendwa huu ndio muda ambapo elimu ya nyama hazi ya kula nyama ilipofika katika ulimwengu huu. Kwa hiyo mwanadamu hapo aligeuka akawa mtu wa mwili. Maana katika kipindi kile mwanadamu alikuwa akiishi katika aina ambayo ni ya nusu nafsi na nusu mwili. Lakini wakati hao malaika za shetani walipoanguka waliposhuka sio kuanguka maana waliahuka zamani waliposhuka kwa ajili ya kuja kutembea na wanawake wa watu ambao waliwaona wazuri walizaa watoto na hao watoto ambao waliozaa wanaitwa wanefili na hao wanefili ndio walioleta hiyo elimu ya kuja kula nyama kwa sababu wakati walipozaliwa walikuwa wakila kweli kweli nafikiri unapokumbuka vizuri katika historia Tuliwahi kusikia nyumba nyumbani miaka 20 na 25 ambayo imepita. 
kwamba tunasikia hadithi sijui kama ilikuwa movie ya namna gani kwamba wazungu walienda kuchukua sijui aina moja ya kiumbe ambacho ilikuwa inakula matoni na matoni matoni na matoni kabisa ya chakula wakaenda kukirudisha tena hiyo ni historia ambayo tulikuwa tunasikia nikupenda kuleta kwanza picha kidogo kuhusiana na hilo ambao wanaongea hao wa nefili ambao walizaliwa walikuwa wanakula chakula kweli kweli na ni hao ndio walioleta hiyo aina aisa hiyo hali ya kula nyama tutaingia zaidi sana tutaenda kuchunguza pamoja nisiongee zaidi sana kwa hiyo moja kwa moja baada ya kitendo hicho mwanadamu aligeuka moja kwa moja akawa wasimia mia moja mwanadamu maana adamu alikuwa ni nafsi hai lakini baada ya kuanguka akatoka katika ile nafsi akawa mtu wa ulimwengu kweli kweli sijui kama ileweka vizuri sasa Najua kwamba maana maandiko yanasema hapo kwamba mwanadamu naye ameshakuwa mnyama siju kama mwenyezi Mungu anasema roho yangu haita shindana na mwanadamu milele kwa kuwa yeye naye ni nyama ni wakati huu ndipo hiyo nafsi imeingia kabisa moja kwa moja kwa asimia mia moja ndani ya mwili na hapo ule uwezo waiza, uwezo wa kuishi kula tu sijui majani ikawa vigumu moja kwa moja sijui kama inaeleweka ni katika kipindi hicho cha malaika waliposhuka wakaanza kufanya mambo ya ajabu wakazaa hawa watoto wa nefili ambao wakaanza kufanya mambo kama hayo Najua kwamba katika kipindi hiki kuna wale wanaojiita wa vegetaria wale ambao wanakula nyama za yani mboga za, ma, za majani tu lakini mtakiwa kusahau kwamba kabla ya kuwa wa vegetaria sijui wa kukataa kula nyama kabla ya hapo walikuwa wanakula nyama lakini ilifika kipindi ambapo walijiona wakaona ah sio vizuri kula nyama kula samaki ah hapana kama sio vizuri kama vile tuna tunaumiza za tunahua vitu kama hivyo wakaamua kufanya nini wakaacha kula nyama wakaanza sasa kula mboga za majani hao wa vegetarian wako wengi hata huko ni wengi mno wengi sana huko nyumbani kwetu wapo lakini sio wengi kama huko huku sijui yani wengi tena wengi kabisa sasa ikiwa nyinyi mnaojiita kwamba ni waje, wa vegetarian nyinyi ambao msio kula nyama msio kula thamaki Je, muta walahumu wale wanaokula nani nyama? Wale wanaokula samaki, muta walahumu? Hilo ni swali ambalo nawauliza tu wapendo mnaweza mkajibu nyenye wenyewe. Kitabu cha Mwanzo sura ya sita mstari wa nne inasema hivi. Nyakati hizo na hata bahada, baadaye kulikuwa na majitu duniani ambao walikuwa wazawa watoto wa kiume wa Mungu na wasichana wa watu. Hao ndio watu waliokuwa mashujaa na wenye sifa enzi hizo nao walihitwa wanefili. Hawa ndio wanao ninaoambia kwamba hawa ndio walioleta hiyo elimu ya kula nyama. Naweza nikamwambia kwamba kuanzia kipindi cha mzee wetu ambaye ni Adam, Eve, Kahini, Abeli, Seth, baba yake Enoke Enoke hadi kipindi cha Nu kabla ya Garik. Hicho kipindi chote hao watu wote walikuwa wakila tu mboga za majani. Hawakukula nyama hapa siku moja. Hii naongea tena na kaza maneno yangu kwa sababu ni ukweli. Hicho kipindi cha wadhe wetu wote hawakukula nyama. Hawakukula nyama, hawakukula samaki. Ilikuwa tu ni majani ya mboga. Eh, mboga ya majani kumradhi. <laughs> Ndivyo walivyokuwa wakila. Lakini wakati malaika za shani waliposhuka wakaanza kufanya mambo ambayo waliyoyafanya wakazaa watoto ambao ni wanefili majitu warefu elimu ya kula nyama iliingia na tutaenda kuadhibitishia tutaenda kuonyesha ndani ya maandiko haya nayo yaongea kwamba ni ukweli Sasa Nikupenda kuonyesha kwamba hao wanefili waliozaliwa walio walikuwa wanakula sana Walikuwa wanakula sana hadi vyakula vya wanadamu. Ninaposema wanadamu ni wa, watu weusi. Ieleweke vizuri. Vyakula vikaanza kumalizika. 
wakaanza moja kwa moja kuvamia mifugo kula wanyama wakageuka hadi wakaanza kula watu hiyo elimu ya kula watu watu ambao wanakula mnaona watu kwamba wanakula watu wengine hiyo elimu imetoka kwa wanefili kwa wanefili ndio elimu ya kula watu imetokea unapoangalia katika kitabu cha uh, cha Enoch Livre de Noc nafikiri watu wengi hawawezi wakapata Livre de Noc chapitre 7 13:14 inasema hivi nitasoma mu Kifaransa nita tafsiri mu Kiswahili Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes hawa ni wanefili unaposoma hapo mbele kwenye mstari wa 12 wanaongea kuhusiana na wanefili gisi walivyokuwa wakila chakula wakamaliza baada ya hivyo wakaanza kuvamia mifugo wakageuka hadi kuanza kuwala wanadamu alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer. 14. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons pour se rassasier de leur chair et de des de, de leur sang. Hapo unatuambia kwamba bahada au wanafili bahada ya kuona kwamba vyakula vimepungua baada ya kula sasa walikuwa wanakula sana wakageuka sasa wakaanza kula watu wakaanza kula watu anthropologist juu mambo ya kula ya, ya mambo ya watu wakaanza kula watu wakaanza kula sijui mifugo kila aina ndege wakaanza kula sijui eh, samaki wakaanza kuchukua ili kwamba washibe wakaanza kunywa na damu walikuwa wakila na damu wanakunywa na damu na hicho ndio kitu ambacho kiliingia ikiwa kuna watu ambao wanafanya mambo mabaya watu ambao aisa wachaweza walozi sijui namna gani mnaweza kukaita ambao wanakula watu hiyo elimu imetoka kwa wanefili imetoka kwa wanefili imetoka kwa wanefili kwa wazungu yani wazungu wanefili ndio walioleta hiyo elimu ya watu kula nyama cannibalism Sasa ili kudhibitisha haya ninayoyaongea kwamba hiyo elimu imetokea kwa wanefili ndio walioleta elimu ya kula nyama kwamba hiyo nyama aina ya kula aisa watu kula nyama hiyo hesabu aisa hiyo elimu haikukuepo kabla unaweza kachunguza katika kitabu cha hesabu sura ya 13 mstari wa 32 hadi 33 ni kipindi ambacho wale wana wa Israeli walipokuwa wameenda kutumwa waende kupeleleza nchi ambao wataenda kuingia kuna jambo ambao waliliona walikuja kusema habari ambayo ya mambo waliyoyaona walisema namna gani hesabu 13:32 hadi 33 nasema hivi wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile inti waliyoipeleleza wakasema ile inti tulio eh, tulio pita kati yake ili kuipeleleza ni inti inayowala inti inayowala watu wake wanaoikaa tayari hapo mumeona kwamba ninachokiongea sio kwamba nenda kubuni wanaoika na watu wote tulio waona ndani yake ni watu warefu mno ni watu warefu mno maana wanefili ni warefu na walikuwa warefu kweli kweli ce sont des géants sijui kama nileweka hao watu walikuwa wakila watu wana wa Israeli wanizibitisha hicho unaposhuka kwenye mstari wa 33 unasema Tuliwaona wanefili ndio waliokuwa ndani. Tuliwaona wanefili wana wa Anaki. Waliotoka kwa hao wanefili, yani wana wa Anaki, yani walizaliwa na wanefili. Yani wametisi wao ni, wa, ni, wa, ni wazungu wenyewe. Ndivyo niliwaambia kwamba wenyewe wana wa, wa, wanefili walizahana wao kwa wao tena. Kukaja rangi zingine zote ambazo mnaziona katika ulimwengu huu, tofauti na weusi. Sijui kama haya maandiko yanawaelewesha vizuri yale mambo yote ambayo ninaongea kila wakati. Tuliwaona wanefili wana wa anaki waliotoka kwa hao wanefili tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi nao ndivyo walivyo tuona sisi yani walijiona kama vile tunyengelele yani utudogo maana ni vijito virefu kule wao wakajiona kama vile ni watu na hao walikuwa wakila watu Mnaona hiyo elimu ya kula watu ililetwa na wanefili wao ndio walioleta elimu ya kula manyama elimu ya kula watu elimu ya kula sijui samaki ndege zinazoruka angani wao ndio walioleta hiyo elimu sasa ikiwa ni wao ndio walioleta hiyo elimu je 
ni vizuri kula nyama tunapoachana kwanza na nguruwe twende kwanza kwa nyama kwa ujumla kwanza je ni zambi ingawa ni hao wanefiri kweli kweli wametokea katika hali ambayo si nzuri walizaliwa kwa e, ya mambo kama haya sasa je ni muhimu kama vile sisi tunaoamini Mwenyezi Mungu eh? kula nyama maana hapo awali ilikuwa ni mimea aidha ilikuwa tu sijui mboga za majani ndio tulikuwa tunakula je ni halali aidha si halali naamini kwamba kila mtu ana yuko kwa makini kusikiliza ikiwa ni halali aidha halali aidha si halali kila mtu kwa makini kupenda kusikiliza na utafika na naamini kwamba mafundisho haya yataenda kuwafungua zaidi tena zaidi na mtaenda kuelewa Kitabu cha mwanzo sura ya sita mstari wa moja nasema Pia chukua hapa ni Mwenyezi Mungu anaanza kumwambia sasa nu wanataka kuingia ndani ya safina kwa sababu Mwenyezi Mungu alitakiwa sasa kusafisha dunia maana wao wanafeli wameshaharibu kila kitu wamesha kuja wameleta mambo mengine ya mauaji na mambo mengine basi tunatakiwa kusafisha ulimwengu usafishwe kupitia yani kwa maji maji Mwenyezi Mungu atasafisha ulimwengu kwa maji Mwenyezi Mungu akamwambia kupitia malaika pia chukua aina zote za vyakula vili, e, vinavyolika uvihifadhi kwa ajili ya chakula chenu na viumbe e, na viumbe hao Mwenyezi Mungu anaongea na Musa kup, e, na Nuhu kumradhi kupitia malaika kwa lengo la kujenga safini kama gisa hivyo kuambia dunia ilitakiwa kusafishwa kila kitu ambacho kilikuwa na uhai wakati huo kilitakiwa kutoweka ili usafi upite na maandiko yanatuambia kwamba wanyama waliingia ndani ya safina na wakati wanapoingia ndani ya safina hawakuwa wanakulana wanyama a a wanyama hawakuwa wanakulana bado wanyama hawakuwa wanakulana maana waliingia waliingizwa na nuu ndani ya safina wakakaa humo siku 40 wako humo hatuna sehemu ambayo wamesema kwamba wali Ingi, ingawa angelikuwa wanakulana sijui ingekuwa vigumu zaidi sana kuwaingiza wote pamoja kwa hiyo elimu ya wanyama kukulana hata katika kipindi cha, cha, cha nuu kuingia ndani ya safina inaonyesha kweli kweli kwamba wanyama walikuwa wako na amani hawakuwa na vurugu waliingia wako na amani bila kukulana tuelewane kwanza kwa hili sasa baada ya dakika sasa siku 40 zimeisha <laughs> za historia zimeni haraka haraka zimeisha nu kabla ya kutoka alituma njiwa baada ya kutuma njiwa njiwa kaleta sijui alileta jani la mzabibu uh, mzeituni kumradi jani la mzeituni sasa kitu ambacho nu hakuelewa ni, ni kipi kiroho ni kupenda kuonyesha kwamba Hilo ni jani ambalo njiwa alileta kwenye mdomo. Yaani penda kumuonyesha yeye nu alifikiri kwamba tayari udongo yani maji yame yameshuka hizo yameisha hapana. Hiyo ilikuwa elimu ya kupenda kumwambia nu kwamba unaweza kuendelea kula mboga ya majani. Mnaweza kula matunda. Lakini yeye alielewa tu kwamba maji yamekauka sasa na kuuliza alimaanisha nini? ikiwa majani ametoa jani sijui hiyo jani ilikuwa juu akaenda kukata njiwa akaleta sasa ikiwa maji alikuwa chini ya, ya, ya nani ya majani senyewe majani ya nani ya mti atajuaje kama uko chini me... ufununi kwamba mpenda zaji kwa wale ambao wasiojua na wengi hawajui ili alama ya njiwa kuleta ule ile jani la nani la, la, la mti wa nani wao wa, 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 wa mzeituni ni kupenda kumwonyesha kwamba hata kabla ya kutoka humo ndani Nuu alitakiwa kuendelea kufanya nini kula mboga za majani hiyo ilikuwa ni ufunuo lakini Nuu hakuelewa na nitaonyesha kwa nini Nuu hakuelewa wapendwa wasikilizaji kwa sababu nitaongea hili jambo maana labda watu wengine wata, wataelewa vibaya lakini nitaongea na tutaenda kuonyesha katika historia ya umbaji wa Mwenyezi Mungu baada ya Agarika mtu wa kwanza aliyeleta elimu ya kumwaga damu katika ulimwengu huu baada ya Agarika alikuwa ni Nuhu Tutaonyesha Baada ya Agarika 
mtu tena wa kwanza aliyeleta elimu ya kumwaga tena damu baada ya Mwenyezi Mungu kusafisha kila kitu aliyeleta hiyo elimu ni Mungu Nuhu ndiye aliyeleta elimu tena ya kuua kwa nini kwa sababu kitabu cha mwanzo sura ya nane mstari wa ishirini na tuambia hivi Noa akamjengea Mwenyezi Mungu madhabahu akatoa mmoja katika kila aina ya wanyama walio safi na ndege walio safi akamtolea Mungu sadaka za kuteketezwa wapendwa tukae pamoja tuangalie ile jambo ambalo Noa lilo litenda tuchukue picha kwanza wanyama wanaingia ndani ya safina wako kwa amani wako na amani wanaingia ndani ya safina Mwenyezi Mungu akamwambia Musa uh, nu ingia ndani ya safina wapeleke wanyama humo humo safina mvua imeisha wanatoka ndani ya safina nu anachukua wanyama kila aina kawachinja wanyama ambao walikuwa kwa amani wanatoka ndani ya safina kwa amani lengo la Mwenyezi Mungu ni kwamba hawa wanyama ambao wamechungwa ndani ya safina waendelee kuzahana ili tena ulimwengu ujae kwa wanyama yeye tena akachukua kwa wale wanyama ambao Mwenyezi Mungu alimwambia kwamba chunga anachukua anamtinjia Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu asikie harufu amuoni kwamba haieleweki hivyo amuoni kwamba haieleweki wapendwa wasikilizaji sasa ikiwa lengo la gharika ilikuwa ni kusafisha ulimwengu kwa sababu damu ilivuja zaidi tena baada ya gharika tena mnu anakuja kuvuja damu kwa kwenda kuua wanyama wakati Mwenyezi Mungu anaposema usihue je anaongelea kuhusu sisi watu tu maana hicho kipindi wanyama walikuwa wanatulia hawakuwa wanakulana wenda wangemaliza nu wakati wakati wako ndani ya safina inge inga wangekuwa wange sijui wakali wangemaliza nu na familia yote lakini walikuwa watulivu Hawako wanakula sasa ime, imetokea ime, ime, imekuwa nini? Nu baada ya kutoka tena kachukua wanyama akaanza kuwachinja. Mtu ambaye aliwachunga kwa ajili wapone katika hiyo gari. Tena anaanza kuwachinja. Mtu wa kwanza kuleta hiyo aina tena ya mauaji katika ulimwengu baada ya gari alikuwa ni Nu. Na hicho kitu kilisababisha jambo la ajabu katika ulimwengu huu ambacho mlikuwa bado hamjakijua mtaenda kukijua kwa siku ya leo. Kitu cha kwanza wa, anasema kwamba yeye alimfanyia sijui Mwenyezi Mungu sadaka ya kuteketezwa. Cha kwanza Mwenyezi Mungu hana haja ya sadaka za kuteketezwa. Mwenyezi Mungu hana haja. Maana ikiwa Mwenyezi Mungu ana haja ya ngombe si yeye ndio alihumba. Hana haja ya kutuomba sisi ngombe. Mwenyezi Mungu ikiwa yeye anapenda kusikia harufu kama kisa anavyosema kwa Mwenyezi Mungu alisikia harufu yake tutasoma. Mwenyezi Mungu ana haja ya Mwenyezi Mungu anaweza yeye mwenyewe ikiwa anapenda kweli kweli kama jinsi tunavyochukua sisi wanadamu kwa Mwenyezi Mungu yeye Musa eh, nu alienda kumtolea sadaka wewe wanyama wote ni wake Mwenyezi Mungu ni Mungu ndiye aliye sasa ikiwa mimi nina wanyama ni wa kwangu tena una chukua wanyama unakuja kunipatia kwa maana nikupatia sadaka je hiyo inaelewa kitu ambacho sio cha kwako ni cha kwangu mimi tena wewe unaenda kuchukua kwamba nakuja kupatia sadaka nitakuangalia sitakuelewa hata sijui kama inaeleweka wewe mwenyewe nu aiza sisi mimi ambaye niko hapa na wewe ndugu yangu unaye nisikilize wewe mwenyewe kwanza wewe wewe sio sio sijui niseme namna wewe mwenyewe sio wa, wa, wa kwako wewe mwenyewe kuna unajitegemeza kwa mtu fulani ambaye amekuweka hapo sijui kama inaeleweka sasa inakuwa namna gani wewe mwenyewe ambaye hauditegemezi wewe mwenye na wewe na sisi na wanyama wote sisi wenyewe tumehumbwa tumewekwa na mtu fulani ambaye yuko paraiza sio mtu mwenye kusema Mwenyezi Mungu si mtu hasa sisi ndio tunachukua nani wanyama ambao ni wa yule mtu tuchukue kwa hiyo kwa hiyo aina tunaenda kumpatia kwamba tumempatia sadaka Mwenyezi Mungu ana haja ya sadaka tutaenda kuzibitisha hayo katika kitabu cha Zaburi ya eh, amsina moja, kumi na sita inasema hivi kwa kweli wewe hupendezwi na tambiko. Kwa kweli wewe hupendezwi na tambiko ni Mwenyezi Mungu. Ama sivyo, 
ina maana kwamba ingelikuwa kwamba unapendezwa mimi ningali kutolea sijui kama inaeleweka huyu ni dahudi huyu wakati anapoongea anapofanya hii mizali yeye nani mzamburi alikuwa na roho mtakatifu kwa kweli wewe upendezwi na tambiko ama sivyo mimi ningali kutolea wewe huna haja na tambiko za kuteketezwa kwa hiyo nu alidanganywa ni nani aliyemdanganya nu kama Mwenyezi Mungu anaomba sadaka ni nani aliyesababisha nu aende kuua wanyama tu bure Mungu hana haja ya sadaka maana wakati Mwenyezi Mungu anapomwambia nu kwamba ingiza hao wanyama ni kwa sababu baadaye wa kuja kudhaa Mwenyezi Mungu akamwambia hakumwambia kwamba ingiza hao ili baadaye ukuje unipatie na hapana Mwenyezi Mungu ikiwa ana haja atachukua tuchukue hivyo yeye ni, ni, ni wanyama ni wakwaka Sijui kama inaeleweka wapendwa wasikilizaji najua kwamba inaeleweka vizuri Sasa kitabu cha mwanzo 8:29 baada ya kutoa hiyo sadaka ya kuteketezwa Maandiko yanasema katika mwanzo 8:21 kwamba harufu nzuri ya tambiko hiyo ikapendeza Mwenyezi Mungu Kwamba hiyo harufu ilipanda baada ya kuteketeza wanyama kwa mujibu wa Biblia. Harufu hiyo ilipanda. Ikafika hadi wapi? Kapita mawingu, ikapanda juu, aiza Mungu alishuka ili kuja kusikia harufu. Ina maana kwamba Mungu ana mapua ili kwenda kusikiliza harufu ambayo inatoka duniani. Vitu vya ulimwengu vinaanza kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Ya tare hiyo ilikuwa harufu ya ajabu. Ilikuwa harufu ya namna gani ambayo inatoka hapa hadi kwa Mungu alipo ila sikia akasema kwamba wow hmm. sijui alikuwa anaweka nini ilikuwa kachoma ya kweli sijui atuchunguze mambo tutufanye tu, tusifanye mzana na mambo ya Mwenyezi Mungu tuchukue kuli kweli tu kwamba ameunguza wanyama amefanya hiyo tambiko ya kuteketezwa na vingine kwamba Mwenyezi Mungu amesikia harufu baada ya kusikia harufu Yaani Mungu anasikia tu ni harufu tu nyinyi mifupa yeye ana yani sijui minofu aiza walifanya namna gani waliunguza yote Mungu anakula yani ni ile harufu tu ndio anapenda mifupa yeye hawezi kuvunja hizo vitu vingine nyama nyingine hawezi kula yani harufu tu baada ya harufu mm, nimesikia Mungu alikuwa wapi wakati huu ili kusikiliza hiyo harufu ya hizo tambiko ambazo alifanya yeye nu alishuka ili kuja kusikiliza harufu ya kusema mm, ah wa 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 <laughs> na importe kwa Mwenyezi Mungu hana haja ya tambiko. Mwenyezi Mungu hana haja ya sadaka. Mwenyezi Mungu hana haja ya hivi vyote ambavyo Nuhu alivyofanya. Kwa hiyo Nuhu alidanganywa. Alidanganywa na shetani ili kufanya hayo mambo bila kujua. Sasa kitu gani ambacho kilitokea baada ya hicho kitendo ambacho Nuhu alichokifanya? Kwa sababu kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu hakupendezwa na hiyo hali. Kwamba Mwenyezi Mungu hakupendezwa na hicho kitendo ambacho alikifanya cha kuua wanyama kuwaunguza sikiliza kitu ambacho Mwenyezi Mungu alimwambia nu Ndio maana kitabu cha mwanzo sura ya tisa mstari wa pili inasema hivi Wanyama wote kwa sababu umefanya hivyo ambavyo tulimesoma kwenye mstari wa nane wa tisa, uh, sura ya nane sura ya tisa sasa inasema hivi Wanyama wote ndege wote wa angani Viumbe wote watambahao juu ya inti na samaki wote wa baharini watakuwa na hofu na kuogopa ninyi. Wote wamewekwa chini ya mamlaka yenu. Unasikia sasa? Amani ilikuwepo. Hadi giso lilivyotoka katika garika, eh, katika safina kulikuwa amani. Baada ya kuwachoma, kuwahua hao wanyama nu alichokifanya kitendo hicho Mwenyezi Mungu asema ah mnaona nyinyi ndio wewe ndio umesababisha wanyama waanze kuwaogopa kwa sababu wameingia katika akili zao katika mafikira yao wao wameshajua kwamba nyinyi aidha wewe ni mtu mbaya wewe si mtu mzuri wewe ni mtu ambaye unawakula wewe ni mtu ambaye unawahua na ndio maana hata muda huu nyama zote zinatuogopa Naposema nyama zote zinatuogopa na wengine watasema oh si simba ha nani ataogopa simba aogopi ya tuchukue kwa namna hii Sijui kama inaeleweka 
Watu wengine wanapo wale wanaojiita kwamba ni waumini wala ambao wanaamini Mwenyezi Mungu wanapopita wanaona kwamba wanapita mbuzi zinakimbia ndege wanaruka sijui kuku zinakimbia bibi wanapo <laughs> mimi niko na Bwana sio kwamba uko na Bwana hapana nyama zinawaogopa kwa sababu wanajua kwamba ya yeah, ndio hawa wanakuja wanatukula hawa sijui kama inaeleweka kwa sababu nyinyi mnajulikana nyama wanajua kwamba nyinyi mnawala ndio maana wana, wanakimbia sio kwamba wanakimbia kwamba oh sijui nini hapana sio kwamba oh mnatembea na Mungu ndio maana wanyama wanakimbia hapana kwa sababu wanajua kwamba nyinyi mtawakula na hiyo elimu ilibakia wakati nani nu alipowaua wengine wanyama wao waliona kila kitu maana kipindi hicho walikuwa wakiongea lugha moja wanyama wote na Musa na nani na nu walikuwa wakiongea wote lugha hii moja ilikuwa lugha moja kwenye zabu, kwenye eh, mwanzo wa 11 sura ya moja ndio lugha zingine zilitokea sasa kwa hiyo waliona kitu ambacho alikifanya nu nu kitendo alichokifanya kiliwasababisha wanyama waanze kutuogopa na ndio maana tuko kwa wakati huu ndio maana Mwenyezi Mungu anasema katika mwanzo tisa mbili kwamba wanyama wote ndege wote wa angani viumbe vyote viumbe wote wa tambahao juu ya inchi na samaki wote wa baharini watakuwa na hofu watawaogopa ihani na eh, watakuwa na hofu na kuogopa ninyi. Wote wamewekwa chini ya mamlaka yenu. Unasikia mpendo. Kwa hiyo wanyama wanapowaona wanaona moja kwa moja kwamba hawa ni wauaja wa. Kwa sababu hayo yalibaki katika kumbukumbu zao. Mambo aliyoyafanya nu yalibaki katika kumbukumbu zao. Hivyo umeshawahi kuona ndege na wakati huu wanyama nao pia walifanya nini? Wakageuka. Na ni wakati ambapo wanyama nao pia ukali ukaingia. Na ndio maana wakati huu unapokutana ikiwa ni, 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 ni nyoka ndiye atakaye kuwa wa kwanza kukuona atakumaliza. Ikiwa ni wewe unamaliza. Mungekutana na simba he atakaye kuwa na nguvu ndio atabeba mwenzake. Kwa sababu ya nini? Ni vita ambavyo vilianza wakati wa nuu kwa yule ambaye ataweza mwenzake kwa wale wanyama ambao wana nguvu hea wakimbi wako pale kuja si mwemu ndio mlituanza kujeni tutaonyeshana hapa sijui kama inaeleweka hili ninaloliongea kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kilisababisha wanyama wafanye nini wawe moja kwa moja na hiyo mafikra unapoangalia una, una, umeshawe kuona ndege inapanda kwenye kichwa cha nani cha simba <laughs> Aiwezekani. Maana ndege haiwezi kaenda kwenye kitu cha simba, aidha kwenye mgongo wa simba. Kwa sababu unajua kwamba simba atamkula. Kwa sababu tayari wamesha kuwa wakali wote. Lakini unaweza kaona nani ndege ameenda ameenda kutoka kwenye mgongo wa kiboko, eh ambao wanaita mkifaransa hippopotam. Anaenda kutoka kwenye mgongo wa nani sijui wa wa wa, wa nani wa, wa, wa tembo kwa sababu tembo hao wote awali watu, awali nyama wanakula majani. Ingawa kuna wanyama wengine ambao walihasi lakini kuna wengine ambao walibaki wa kila tu majani. Sio wote ambao walibadilika, lakini kuna wengine ambao walibaki tu wanaendelea, wanakula majani. Je, unaweza kula nyama? Jibu ni ndio, unaweza kula nyama. Unaweza kula nyama kabisa unaweza kula. Je, unaweza kula nyama ya nguruwe pia? Ndiyo unaweza kula nyama ya nguruwe na sababu ni talizileta kimaandiko ndio je samaki unaweza kula unaweza kula nyama zote unaweza kula ndio unaweza kula lakini nitawaambia kuna kitu fulani ambacho ladha ndugu zangu mnaweza mkaongea kuhusiana na gisi nilivyoongea kuhusiana na nyani kuna kipindi ambacho nilifanya kuhusiana na nyani kasema kwamba angalisho wale wanao kula nyani nyama ya nyani si vizuri kwa sababu hizo nyani hazikuumbwa na Mwenyezi Mungu ndivyo hivyo sema sijasema kama ni zambi sio vizuri kwa afya sijui kama inaeleweka ni kama vile mtu ambaye anawaambia wewe bwana usileki chakula kuna sumu aiza hiki chakula ukila kitakuuma ndani tumbo hivyo ndivyo nilivyofanya lakini yule ambaye anaona kwamba atakula anaweza kula inaingia kwenye tumbo lake yeye mwenyewe hakuna shida hicho nafanya kwanza hivi kwa sababu wakati nitakaposema kwamba mnaweza mkala nyama kwanza ah mbona kwenye kipindi kile unatuambia kwamba nyani hawezi ka nyama kila aina iwe nguruwe iwe mbuzi iwe nini iwe nini 
unaweza ukala kwa nini kitabu cha mwanzo sura yake ya tisa. msari wa tatu hadi 4 inasema hivi wanyama wote hai wanyama wote hai watakuwa chakula chenu kama vile watakuwa chakula chenu kama vile nilivyo wapa mimea kuwa chakula chenu ila msile nyama yenye damu kwa uwai kwani uwai uko katika damu yani nikupenda kuonyesha kwamba msile nyama ambayo ni nyamafu ambayo damu iko ndani hito tu lakini nyama zingine zote mnaweza mkala mnaweza mkala nyama kila aina yote ya nyama lakini msile nyama na damu yake pamoja kwa sababu damu wapendwa wasikilizaji ni nafsi yani damu damu yako wewe mdugu yangu unayeona ndio nafsi yako sijui kama inaeleweka <laughs> ni mambo ya kiroho damu hii ambayo ina wak, ina nani na nguvu ni nafsi yako mpendo iko katika maandiko pia wanaonyesha kwamba damu ya mtu ndio nafsi yake kwa hiyo mnaweza mkala nyama hapa yametokea kwa sababu mwanadamu alikuwa ameshageuka yeye ameshakuwa 100% asilimia 100% ameshakuwa mtu kwa sababu nafsi yake imeingia katika nyama baada ya, ku, ya kufanya mambo ambayo si mazuri kwa hiyo ule uweza wa kula tu mimea haukuwa nao tena. Kwa hiyo na nyama nani ni mnaweza mkala sasa. Ndivyo ilivyo hapa wanyama wote hai watakuwa chakula chenu. Maana aliyefanya hivi vyote vingine vitokee ni nu. Alienda kufanya vitu vingine tena kuleta na mauaji. Mambo yakabadilika tena. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo nu alilifanya tena aliingiza tena mauaji duniani baada ya garika. Mambo yote yakabadilika watu wakaanza kula nyama na mambo mengine Sasa Kwa nini Mwenyezi Mungu aza huyu malaika ambaye ametumwa amesema kwamba unaweza mkala nyama na mimea pia gisi kama gisi mlivyopewa tangu awali Lakini msile nyama pamoja na damu yake kwa sababu hao wanefilia walikuwa na changa vyote na nyama na damu vyote kunywa kila kitu walikuwa Mwenyezi Mungu akasema ah hapa kwa sababu hiyo damu ndio nafsi ya mtu. Na mtu anayekula nafsi ya mtu mwingine atahomu. Ingawa ni mambo ya kiroho lakini ni damu ambayo ni mfano ambao ni mfano wa nafsi ambayo hauwezi kaona. Lakini kupitia damu ndio unaona kwamba ni nafsi. Wanafili walikuwa wakila na damu yote wanakokota. Na kuna kitu kingine. Najua kwamba kuna baadhi ambao wanasema kwamba wao wali nguruwe kwa sababu wanaua nguruwe vibaya kwamba ina inakufa hivyo wanaipiga 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 kweli kikweli ni kwamba wakati unapouua nyama ustahili kuitesa unatakiwa kuna system za kuua nyama izisikie maumivu kwa sababu unapotesa nyama kabla ya kuiua sio vizuri tutenda pale poa kwa wale vijana wote sisi ambao tulikuwa watoto sijui tunakumbuka vizuri uh, um, sijui tunaita mselebani uvu ambapo unatembea kwenye nyumba utakuta sisi kama vile watoto na tuchukua mijareti tunapiga tunahua wakati tunahua tunafurahi kabisa tunacheka hiyo ni zambi. Kwetu sisi watoto watoto ambao mnajua kwamba mnafanya hivyo muombe msamaha kwa sababu mnafanya hivyo mjui. Utakuta nani sijui kali kamkia kanaendelea kufanya fanya hivi sisi tunacheka unafurahi. <laughs> kanaendelea kufanya fanya hivi tunafurahi. Hiyo ni zambi zambi kabisa lakini tunafanya hivyo kwa kwa ujinga tujui. Tunapoomba msamaha Mwenyezi Mungu atatusamehe kwa sababu tulikuwa tumefanya hivyo bila bila kujua. Unapoua nyama kwa sababu ya kula unapenda kula kwa sababu una njaa haina shida ni vizuri. Unapoua kwa mfano tembo kwa sababu ya mapembe yake hiyo ni kufuru mbele za Mwenyezi Mungu. Unaenda kuua tembo nyama unaiacha kwa sababu unahamu tu ya kuchukua yale mapembe zile pembe za ndovu yaani ni abomination total ni kufuru mbele za Mwenyezi Mungu. Unapouua nyama kwa ajili ya kujifurahisha tu, ni dhambi mbele za Mwenyezi Mungu. Unapouua hata vidudu bila sababu, ni dhambi mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini sijasema kwamba wakati sijui kama nini ni mwaneta nini, mbwa anakuja ukuuma kwamba uweze kumuua, unaweza kumuuma, utamuua bila tatizo. Ilo alijawa tatizo, munielewa vizuri, msije mkachukua mambo mengi. Yaani kuua kitu fulani, kwa mfano watu wanapoenda kuroa samaki. Si wanaenda kuroa samaki kwa sababu wana njaa. Unapozileta kule unakula ni vizuri. 
Lakini unazileta kwa sababu ya kufanya sijui mchezo na vitu vingine. Ni zambi, sio vizuri. Kwa hiyo, hivyo ni vitu ambavyo ni muhimu. Kuhusu nguruwe, ya, yeah, watu wanasema kwamba wanatesa nguruwe ni kweli. Wanasema hivyo. Je, unaponunua nyama ya nguruwe? Sokoni. Je, na wewe utakuwa umechangia katika hayo mauaji ya nguruwe? Kwa mbona utaonekana kama na wewe umefanya vibaya? Jibu langu ambalo naweza nikakwambia ni kwamba ikiwa kweli unaona unaona kwamba unachangia, basi naweza nikakwambia usilipe hata kodi pia usilipe kodi kwa sababu ya nini kwa sababu katika kulipa kodi kuna mambo fulani fulani ya kodi kuna kodi ambayo iko kwa ajili ya ku ya kusafisha inti yako kuna kodi ambayo inalipo kwa ajili ya kuweka amani usalama katika uh, miji pia pia hiyo kodi ambayo mnalipa inasaidia kununua vifaa vya askari wa inti kununua mabunduki na vingine ambavyo vinaweza kuua watu wengine. Sasa wakati unapolipa hiyo kodi, je, utakuwa na we pia umechangia kwenda kuua watu? Kwa hiyo naweza nikakwambia kwamba ya Kaizari mwache Kaizari. Na leo ya Mungu, mpeni Mwenyezi Mungu ya kwake. Kwa hiyo wale wanaouua, wanaouuza wewe unaenda kununua. Kula tutaenda kuzivitisha na maandiko mengine ambayo yanakuja hapo baadaye. Sasa. Wakati unapoambiwa kwamba mpendo ni zaidi kula nyama, wewe kula. Usiu na maswali mengi mengi, usiulize maswali mengi mengi imetoka wapi, wameyua namna gani? Uh, kula nyama kama roho yako inapenda kula, kula. Sijamaanisha kwamba ikiwa umesikia kwamba ni nyama ya watu aiza ya mtu ndio wawezi ukauliza eh nimesikia kwamba ni nyama ya mtu sijamaanisha nasema ikiwa ni nyama tu kwanza ni nguruwe eh wameua namna gani he walikuwa namna hapana sio hivyo ikiwa na haja ya kula kula ikiwa roho yako haipendi kula jachie hakuna shida sio kosa kwa sababu wakati unapokuwa unauliza maswali nyingi sijui ulisha kuwa nyumbani wamekuandalia chakula cha nyama sijui nyama ya nguruwe pale. Utaanza, "Eh, hey, imenunuliwa wapi? Waliuchinja na namna gani? Nini na nini? Eh, hey, hata sehemu ambapo unaishi utatoka. Eh, hey, watakufukuza hata wao mwenyewe utatoka. Eh, hey, wa maswali maswali kama upendi kula usunaacha. Hawezi kaishi katika ulimwengu sio hivyo wapendwa wasikizaji. Wengine ambao wanasema kwamba wao oh, sijui mimi nyama siwezi nikala aiza namna gani. Naweza kuambia hata mkanda ambao tunafunga kiunoni. Tusi tusitumie hata viatu ambavyo ni vya ngozi. Tusitumie kwa sana ni, ni, ni ngozi za wanyama. Wale wote ambao wanasema kwamba wao oh, mimi na niko hapa vegetari, sijui vegetari si mimi nakula majani na vingine si ni nyama. Eh hata mikanda ile ya nani ambayo kuko ngozi ya nyama musivae. Hata viatu musivae. Hata hizi mnazo nani lipstick hizi ambazo mnajipaka. Musifanye kwa sababu ni maana ya nini? Ya wanyama. Mnajipaka huko mnasema kwamba amuli lakini mnajipaka huko. Sasa kwa nini? Kwa hiyo mnaposema kwamba sipendi kitu fulani, mkiache na chote, yani mambo yote muache. Sasa amutai mtaishi namna gani? Haitawezekana. Hatuwezi tukaweza. Mwezi mkasema kwamba hatutasita kula nyama ya ngombe wakati huku ngozi yake unaitumia kama vile kiatu. Hapana, sio hivyo. Kwa hiyo tuwe watu ambao tunaangalia maisha yako namna gani. Kitabu cha kumbukumbu la Torati Sura ya 12 mstari wa 16 nasema lakini msiile damu imwageni juu ya inti kama maji. Na ndio maana utakuta watu wakati wanapokata wanapouua kuku kwa mfano, unafanya nini? Unachimba sijui kashimo kidogo, unakata kuku, damu ina, inaingia pale, unafunika katika udongo. Hivi ndivyo ilivyo na hivi ndivyo wanavyosema hapa. Hapo hivyo ni vizuri. Lakini wale ambao wanafanya sijui kwa wanakata kwa mfano kakuku kidogo hivi wanaatilia kwanza kuku inaanza kufafanya hivi wewe wanacheka <laughs> Angalia kisi naruka ni zambi ni kosa sio vizuri unaua mara moja tu kwa sababu kuku isiteseke kwa hiyo hana ijapokuwa unaua ina unafanya hivi kuna wengine wanakata tu mara moja na inamalizika 
tusifanye michezo kwa kwa hivyo vitu muzifikiri kwamba wakati unapouua hivyo tuna kwamba Mwenyezi Mungu anafurahia zaidi hapana ni kwa sababu ni na...